हाई फ्रेंड्स नैन मिस् रावण कुमार स्पीड मैशीन तेलू चानेल की स्वागत मेरे कीडियो फस्ट टाइम चूस कैड कलर में सब्सक्रैब बटन प्रेस दिन पक्न बेलैका क्लीक द्वारा नैन लेटेस्ट वीडियो पेटना अभी डैरक्ट मे मेल को नोटफिकेशन द्वारा वस्तु कासा गासाबा में मैं इंत सिक्सटीन प्राब्लम चूसा इपू सी प्राब्लम चूँ ट्वेलव फिफ्टीन एन ट्वेंटी सैवन निशेष का बाग लू सारी सारी पन्े पद पद इवे निशेष का भागे नाग अंकल गल गरीष संख्य कच्छु इकड़ बर्तको प्राब्लम को इला गरीष संख्य अने गाबा चयू प्राबा की गाबा वर्तन मिम्मेल्लेंकमें नाग अंकल गल गरीष संख्य कंतगा गरीष गरीष संख्य अने गाबा चयू इला नाग अंकल गरीष संख्य मूड अंकल गरीष संख्य ईद अंकल कनिष्ठ संख्य अच्छा कासागे चयी चूँ इंकल गल गरीष संख्य ईद अंकल गल गरीष संख्य आर अंकल गल कनिष्ठ संख्य इला इच्छे कासा चेयर मिगता ये टाइम गरीष संख्य कासाबे चेयर इध बर्तपे इपड़ पन्े पद पद्धति इवे कासा चेयन कासा चे मूड बुज्जु मूड ना पन्े मूड पद मूड पद्धति मूड तुम इवे रूं रोज नूल आर तुम मल्ल मूड चूँ मूड रोड मूड मुल्ला मुल्ला सो इक मैं ये एक्वल पद आप मूर् रोड आर अर मूल पद्धति पद्ध मुफ आर ऐद पद मुफ आर इंट पद नलभ अवतदन कासा एम ईल नलब इकड़ भागे नाग अंकल गरीष संख्य इन मन को नाग अंकल गरीष संख्य ए तुम वेल तुम तोब तुमदन मन को नाग अंकल गरीष संख्य तुम वेल तुम तोब तुमदन यह प्राब्लम अंटे डिफरेंट उठा कुछ इंपारटेंट चूँ दी इंपारटेंटेको प्राब्लम को इला चेयर इला गरी नाग अंकल गरीष संख्य इला अड़गे मतमे इला चेयर इन नाग अंकल गरीष संख्य तुम वेल तुम तोब तुमदन इप्ड मन का सागे ऐद नलब तुम वेल तुम तोब तुम ईद नलब चेत भाग तुम 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 ईद नलब चेत भागिस्ते मन को एंत चूँ भागे एला भाग चूँ ईद नलब ईद नलब तुम 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 ईद नलब दीसे नाग वाई तुम तुम कौन ईद नलब एन एंत नाग वेल मूड वरव इधी साधारण भागारण मन गाब का साधारण भागार भागन इप्ड मन शेष रूं वो ईद नलब रेबई तुम भाग भाग सो रुंदई तुम इन मन को शेषमन इप्ड मन गरीष संख्य ए तुम वेल तुम तोब तुम मन शेष रेबई तुम तुम वेल तुम तोब तुम रुंदई तुम दीसे एंत तुम वेल एडल इरव वस्तु मन को नाग अंकल गल गरीष संख्य एंटे तुम वेल एडल इरव तुम वेल एडल इरव पन्े पद पद इवे निशेष का भावस्तन इक निशेष का भाग इक शेषा ने शेषे शेषमे क्यूँ वालूस करेक्ट निशेष का भावे इधुटे शेष का मिगल अभी भाग सो अंकने शेषा ने तीसम यह प्राब्लम ने कोई चूँ इलाइद अंकल गरीष संख्य नाग अंकल गरीष संख्य अभी खचिता कासागे चेयर गासाब चयू मिगता ये टाइम गरीष अना गासाबे चेयन सारी एन प्राब्लम चूँ पदार इरव नागू मुफ आर याब नशेष का भागे ईद अंकल गल कनिष्ठ संख्य कनिष्ठ संख्य करीष संख्य कईद अंकल नाग अंकल कासागे चयी इपड़ पदार इवे नाग मुफ आर याब 
కాసాగా ఒకసారి చూద్దాం రెండు ఎక్కం రెండు ఎంబుల పదహారు రెండు పన్నెండుల రెండు పద్దెనిమిదిల రెండు ఇరవై ఏళ్ళ రెండు నాళ్ళ రెండు ఆరుల రెండు తొమ్ముల పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు పోదు కాబట్టి ఇరవై ఏడుకి ఇరవై ఏడు మళ్ళీ మూడు ఎక్కం చూడండి నాలుగు ఆరు ముళ్ళ మూడు రెండు ఆరు ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది మూడు తొమ్ములు ఇరవై ఏడు మళ్ళీ రెండు ఎక్కం చూడండి రెండు రెండుల నాలుగు రెండు ఒకట్ల మూడు తొమ్మిది మళ్ళీ మూడు ఎక్కం మూడు రెండుకు రెండు ఒకటి మూడు ఒకట్ల మూడు ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది ఇప్పుడు కా ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది కాసాగు రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు ముళ్ళ పన్నెండు పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు మూల ఇరవై నాలుగు ముళ్ళ ఇరవై నాలుగు ముళ్ళ డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు రెండుల వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ జా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ జా ఫోర్ థర్టీ టూ ఫోర్ థర్టీ టూ అనేది ఎల్సిఎం అనమాట ఇది ఎల్సిఎం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఐదు అంకెలలో కనిష్ట సంఖ్యను రాసుకోవాలి ఐదు అంకెలలో కనిష్ట సంఖ్య ఏంది ఒకట్లో పదులు పది ఒకట్లో పదులు వందలు వేలు పదివేలు ఐదు అంకెలలో కనిష్ట సంఖ్య ఏంటిది పది వేలు అనమాట గరిష్ట సంఖ్య ఏంటిది తొమ్ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఐదు అంకెలలో గరిష్ట సంఖ్య తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అనమాట మనం కనిష్ట సంఖ్య పదివేలు అనమాట ఈ పదివేలని తీసుకుందాం పదివేలని ఇక్కడ వచ్చిన నల నాలుగు వందల ముప్పై రెండుతోనే భాగించండి నాలుగు వందల ముప్పై రెండుతోనే భాగించాలి అనమాట నాలుగు వందల ముప్పై రెండు రెండుల ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు వేలంగా ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు పోతే నూట ముప్పై ఆరు ఇక్కడ సున్నా ఉంటుంది సున్నా తీసుకోండి మళ్ళీ నాలుగు వందల ముప్పై రెండు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు మూడుల ఎంత వస్తుంది అంటే పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు మనకు ఎంత మిగులుతుంది అరవై నాలుగు అనమాట సో ఇక్కడ మనం గిందాక గరిష్ట సంఖ్య అంటే అరవై నాలుగుని ఇట్లా శేషం వచ్చిన దాన్ని శేషాన్ని తీసేసాం మరి ఇక్కడ కనిష్ట సంఖ్య అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కనిష్ట సంఖ్య అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ నాలుగు వందల ముప్పై రెండు లంగా అరవై నాలుగుని తీసేయాలి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు లంగా అరవై నాలుగుని తీసేయాలి అనమాట నాలుగు వందల ముప్పై రెండు లంగా అరవై నాలుగుని తీసేయాలి ఇప్పుడు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు లంగా అరవై నాలుగు తీసేస్తే మూడు వందల అరవై ఎనిమిది అనమాట సో ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై ఎనిమిదిని ఈ కనిష్ట సంఖ్యకు కలపాలి కనిష్ట సంఖ్య ఏంటిది పదివేలు పదివేలకు మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కలిపితే ఏమైతుంది పదివేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది అవుతుంది అనమాట అసలు ఎందుకు మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కలపాలంటే ఒకవేళ మూడు వందల అరవై ఎనిమిది తీసేసిన అనుకో నాలుగు అంకెల సంఖ్యలోకి పోద్ది సో కలిపితేనే ఐదు అంకెల సంఖ్యలోకి ఇప్పుడు ఐదు అంకెల సంఖ్యకు ఇప్పుడు పదివేల అంగా మూడు వందల అరవై ఎనిమిది తీసేస్తే కింద నాలుగు నాలుగు అంకెల సంఖ్యకు పోద్ది సో ఇప్పుడు మనకు అడిగింది ఏంది ఐదు అంకెల సంఖ్య అడిగింది కాబట్టి కలిపితేనే మనకు మళ్ళీ ఐదు అంకెల సంఖ్య వస్తుంది కాబట్టి కలిపాను అనమాట ఒకసారి కనిష్ట సంఖ్య కనుక్కునేటప్పుడు ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఆటని కాసాగు చేయాలి కాసాగు వచ్చిన దాన్ని ఇప్పుడు ఐదు అంకెలలో కనిష్ట సంఖ్యని రాసుకొని దాంతో భావిస్తే మనకు అరవై నాలుగు వస్తుంది ఈ అరవై నాలుగుని ఈ నాలుగు వందల ముప్పై రెండు లంగా అరవై నాలుగుని తీసేయాలి తీసేస్తే ఎంతైతే వస్తుందో మూడు వందల అరవై ఎనిమిది వస్తుందా ఎంతైతే వస్తుందో అంతని మన కనిష్ట సంఖ్యకు కలపాలి కలిపితే వచ్చిందే పదివేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది అవడు ఈ పదివేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిదే ఐదు అంకెలలో కనిష్ట సంఖ్య వీటి చేత భావించే ఐదు అంకెలలో కనిష్ట సంఖ్య ఏంటిది పదివేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఇలా ఈ రెండు ఇలా అంక ఐదు అంకెల గరిష్ట సంఖ్య కనిష్ట సంఖ్య అన్నప్పుడు ఇలా చేయాలి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిదో క్వశ్చన్ ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు నలభై ఐదు భావిస్తే వచ్చే వరుస శేషాలు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై నాలుగు అయ్యే విధంగా ఉండే కనిష్ట సంఖ్యను కనుగొనమన్నాడు ఇప్పుడు సంఖ్యలు ఇచ్చిండు వాటి శేషాలు కూడా ఇచ్చిండు ఆ సంఖ్య ఏంటిదో మనల్ని కనుక్కోమన్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు నలభైల కాసాగు చేయండి వీటిని కాసాగు చేయాలన్నమాట ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు నలభై ఇక్కడ సున్నా ఐదు ఐదు సున్నా ఈ ఖచ్చితంగా ఇలా ఉంటే ఐదు ఎక్కడ పోద్ది ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఐదు ఎంబులు నలభై ఇప్పుడు రెండు ఎక్కడ పోద్దు చూడు రెండు రెండు నాలుగు ఐదు ఏడు రెండు నాలుగు ఎనిమిది మళ్ళీ రెండు ఎక్కడ పోతాయి రెండు రెండు ఒకట్ల ఐదు ఏడు రెండు రెండుల నాలుగు సో ఇక మిగతా అన్నీ ఏ ఎక్కడ పోవు చూడండి ఐదు రెండుల పది పది రెండులు ఇరవై ఇరవై ఐదులు వంద వంద ఏళ్ళు ఏడు వందలు 
పేరు వందల పద్నాలుగు వందలు అనమాట కాసాగేంటిది పద్నాలుగు వందలు ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చిండు వర్ష శేషాలు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై నాలుగు అవుతాను ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు నలభై తొమ్మిది భావిస్తే పద్నాలుగు వందలని ఇరవై తొమ్మిది భావించినప్పుడు పద్నాలుగు శేషం రావాలి ఇరవై ఐదు తొమ్మిది భావించినప్పుడు పంతొమ్మిది శేషం రావాలి ముప్పై ఐదు తొమ్మిది భావించినప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది శేషం రావాలి నలభై తొమ్మిది తొమ్మిది భావించినప్పుడు ముప్పై నాలుగు శేషం రావాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇరవై తొమ్మిది భావిస్తే పద్నాలుగు శేషం వస్తుంది కదా పద్నాలుగు శేషం వస్తుంది ఆ శేషాన్ని తీసేయండి ఇరవై లంగా పద్నాలుగు పోతే ఆరు అదే ఇరవై ఐదు లంగా పంతొమ్మిది పోతే ఆరు ముప్పై ఐదు లంగా ఇరవై తొమ్మిది పోతే ఆరు నలభై లంగా ఇక్కడ నలభై లంగా ఇప్పుడు నలభై లంగా ముప్పై నాలుగు పోతే ఆరు ఇలా సేమ్ డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి అన్నిటికీ ఈ భాగించడానికి శేషానికి భాగించడానికి శేషానికి సేమ్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ సేమ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అయితే వస్తుందో ఆరుని ఈ పద్నాలుగు వందల అంగా తీసేయండి తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది పదమూడు వందల తొంభై నాలుగు వస్తుంది అనమాట ఇలా ఇలా సంఖ్యలు ఇచ్చి వరుస శేషాలు ఇచ్చినట్లయితే ఈ సంఖ్యలో అంగా శేషాలను తీసేస్తే ఎంతైతే వాల్యూ వస్తుందో ఇలా కాసాగి వచ్చిన వాల్యూలంగా తీసేసి ఆ వాల్యూనే కనిష్ట సంఖ్యగా కనిష్ట సంఖ్యగా రాసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీ నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్ చూద్దాం ట్వంటీ ప్రాబ్లం మూడు విభిన్న రోడ్ల కూడలలో ట్రాఫిక్ లైట్లు ప్రతి నలభై ఎనిమిది సెకండ్లు డెబ్బై రెండు సెకండ్లు నూట ఎనిమిది సెకండ్లు వరుసగా మారుతూ ఉంటాయి ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఇరవై నిమిషాలకు అవి అన్నీ ఒకేసారి మారితే అవి ఏ సమయానికి ఒకేసారి మళ్ళీ మారుతాయి ఆల్రెడీ ఎనిమిది ఇరవైకి ఒకసారి మారినాయి అనమాట మళ్ళీ ఒకేసారి మారడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడిగింది అనమాట ఇలా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్లు ఇలా ఇచ్చి అడిగినప్పుడు మీరు వీటిని కాసాగు చేయండి నలభై ఎనిమిది డెబ్బై రెండు నూట ఎనిమిదిని కాసాగు చేయండి నలభై ఎనిమిది డెబ్బై రెండు నూట ఎనిమిది ఇప్పుడు కాసాగు చేయాలి వీటిని కాసాగు రెండు ఎక్కువతో చేయండి రెండు ఇరవై నాలుగుల రెండు ముప్పై ఆరుల రెండు యాభై నాలుగుల రెండు పన్నెండుల రెండు పద్దెనిమిదిల రెండు ఇరవై ఏళ్ళ అలాగే మళ్ళీ మూడు ఎక్కువ తొంచండి మూడు నెలల మూడు ఆరుల మూడు తొమ్మిదిల నెక్స్ట్ మళ్ళీ మూడు ఎక్కువ తొంచేయండి ముళ్ళ మూడు రెండు ఆరు ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది ఇప్పుడు రెండు ఎక్కువ తొంచేయండి రెండు రెండు నాలుగు రెండు ఒకటిల మూడు ఓకే ఈ మళ్ళీ ఇది ఏకొల బుజ్జాడికి ఆపేయండి రెండు రెండు నాలుగు నలభై మూల పన్నెండు పన్నెండు వందల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు రెండుల నూట నలభై నాలుగు నూట నలభై నాలుగు మూల్ల నాలుగు వందల ముప్పై రెండు ఇది సెకండ్ లెల్ ఉంది కాబట్టి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు సెకండ్ నాలుగు వందల ముప్పై రెండు సెకండ్ని ఇప్పుడు గంటలలోకి మార్చండి సారీ నిమిషాలలోకి మార్చండి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు సెకండ్లు నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు సో ఏడు నిమిషాలు అయితే నాలుగు వందల ఇరవై సెకండ్లు ఏడు నిమిషాలకు నాలుగు వందల ఇరవై సెకండ్లు ఇంక ఎన్ని 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 సెకండ్లు ఉంటాయి పన్నెండు సెకండ్లు ఉంటాయి పన్నెండు సెకండ్లనే ఇక్కడ రాసుకోండి ఏడు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లు ఏడు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లకి మళ్ళీ అవి ఒకసారి మారుతాయి అనమాట ఏడు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లు అంటే ఇప్పుడు ఏడు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లు అంటే ఎనిమిది ఇరవైకి ఒకసారి మారుతాయి ఇప్పుడు ఏడు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లని ఇక్కడ యాడ్ చేయండి అప్పుడు ఎనిమిది ఇరవై ఏడు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లకి మళ్ళీ అవి ఒకసారి ఒకేసారి మారుతాయి అనమాట ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఇలా సిగ్నల్లు కానీ ట్రాఫిక్ లైట్లు ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఇట్లా పరుగు పందెంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు కలుసుకుంటారనే కానీ ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు కాసాగే చేయాలన్నమాట కాసాగు చేసి వచ్చింది టైంకి యాడ్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఎనిమిది ఇరవైకి మారింది మళ్ళీ ఏ టైంకి మారితే అంటే ఏడు నిమిషాల తర్వాత మారితే అంటే ఎనిమిది ఇరవైకి ఏడు నిమిషాలు కలిపితే ఎనిమిది ఇరవై ఏడు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లకి మళ్ళీ ఒకేసారి మారుతాయి ఇలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయాలన్నమాట ఓకే ట్వంటీ వన్ ప్రాబ్లం చూడండి పదిహేడు బై పద్దెనిమిది ముప్పై ఒకటి బై ముప్పై ఆరు నలభై మూడు బై నలభై ఐదు యాభై తొమ్మిది బై అరవై ఈ భిన్నాలను ఆరోహణ క్రమంలో మార్చండి ఆరోహణ క్రమం అంటే చిన్న నుంచి పెద్దకు మార్చండి ఇలా ఏ భిన్నం చిన్నది ఏ భిన్నం పెద్దది చిన్న భిన్నాన్ని ఫస్ట్ రాసి తర్వాత పెద్ద భిన్నాన్ని రాసి మళ్ళీ దానికంటే పెద్ద భిన్నాన్ని రాసి మళ్ళీ లాస్ట్కి పెద్ద భిన్నాన్ని రాస్తే అది ఆరోహణ క్రమం అది 
ఇప్పుడు ఇలా భిన్నాలు ఉన్నప్పుడు ఏది పెద్దది ఏది చిన్నదో మనకు తెలియదు తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కింద హారాలు ఉంటాయి కదా వాటిని కాసాగు కట్టండి పద్దెనిమిది ముప్పై ఆరు నలభై ఐదు అరవై కాసాగు కడితే ఏమొస్తుంది రెండు తొమ్మిదిల పద్దెనిమిది రెండు పద్దెనిమిదిల నలభై ఐదు రెండు అక్కలు ఉండదు కాబట్టి నలభై ఐదు రెండు ముప్పైల నెక్స్ట్ మూడు అక్కం ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది మూడు పదిహేనుల నలభై ఐదు మూడు పదుల నెక్స్ట్ మూడు అక్కం మూడు ఒకటిల మూడు వందల పదిహేను పది బోధు కాబట్టి పదిహేను పది రాయాలి నెక్స్ట్ ఐదు ఎక్కువ రాయండి రెండు ఐదు ముళ్ళ పదిహేను ఐదు వందల మళ్ళీ రెండు ఎక్కం ఒకటి ఒకటి మూడు ఒకటి చూడండి ఐదు వందల పది పదముళ్ళ ముప్పై ముప్పై ముళ్ళ తొంభై ఓకే సారీ అండి ఇక్కడ మూడు ఎక్కంతో చేసేటప్పుడు మూడు ఒకటిల మూడు మూడు వందల ఆరు మూడు ఐదుల పది అని ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ రాశాను మూడు ఐదుల పది అని ఇక్కడ ఐదు ఎక్కతో చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా ఒకటి అనమాస ఇప్పుడు చూడండి ఐదు వందల పది పదమూల ముప్పై ముప్పై మూల తొంభై తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది నూట ఎనభై కాసాగు అన్నమాట ఇప్పుడు ఈ నూట ఎనభై కాసాగు కదా ఈ భిన్నాలని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని కాసాగు ఇప్పుడు పదిహేడు బై పద్దెనిమిది కదా ఈ నూట ఎనభైకి కింద నూట ఎనభై ఉండేటట్టుగా సమానం చేసుకోవాలన్నమాట ఒక్కొక్క భిన్నాన్ని సో ఇప్పుడు పద్దెనిమిది కింద పద్దెనిమిది ఉంది ఇక్కడ కాసాగు ఏమో నూట ఎనభై ఉంది ఇప్పుడు పద్దెనిమిదికి ఎంత గుణిస్తే నూట ఎనభై వేస్తుంది పది గుణిస్తే నూట ఎనభై వేస్తుంది సో పైన పది ఇంటి చేయండి కింద పది ఇంటి చేయండి ఇది ఏమవుతుంది నూట డెబ్బై బై నూట ఎనభై అవుతుంది అనమాట అలాగే ముప్పై ఒకటి బై ముప్పై ఆరు ఇక్కడ కింద ముప్పై ఆరు ఉంది ఈ ముప్పై ఆరుకి ఎంత గుణిస్తే నూట ఎనభై వస్తుంది ముప్పై ఆరుకు ఐదుతో గుణిస్తే కింద ఐదుతో ముప్పై ఆరు ఐదులో నూట ఎనభై కాబట్టి కింద ఎంతతో గుణిస్తున్నాం పైన కూడా అంతతోనే గుణించాలన్నమాట సో ముప్పై ఒకటి ఐదుల నూట యాభై ఐదు బై నూట ఎనభై నెక్స్ట్ నలభై మూడు బై నలభై ఐదు నలభై మూడు బై నలభై ఐదు ఇప్పుడు నలభై ఐదుకు ఎంత గుణిస్తే నూట ఎనభై వస్తుంది నలభై ఐదుకు నాలుగుతో ఇంటు చేస్తే నూట ఎనభై వస్తుంది కింద ఎంతతో ఇంటు చేస్తున్నాం పైన కూడా అంతతోనే ఇంటు చేయాలన్నమాట సో నలభై ఐదు నాల నూట ఎనభై నలభై మూడు నాల నూట డెబ్బై రెండు నెక్స్ట్ లాస్ట్ యాభై తొమ్మిది బై అరవై అనమాట యాభై తొమ్మిది బై అరవై అంటే అరవైకి ఎంత గుణిస్తే నూట ఎనభై వస్తుంది అంటే మూడు బై మూడు యాభై తొమ్మిది మూడుల నూట డెబ్బై ఏడు అరవై మూల పద్దెనిమిది సో ఇప్పుడు అన్నింటినీ ఒకసారి రాయండి నూట డెబ్బై బై నూట ఎనభై నూట యాభై ఐదు బై నూట ఎనభై నూట డెబ్బై రెండు బై నూట ఎనభై నూట డెబ్బై ఏడు బై నూట ఎనభై వీటిలో అన్నిటికంటే చిన్నది ఏంటిది నూట నూట యాభై ఐదు బై నూట ఎనభై తర్వాత కొంచెం దీనికంటే కొంచెం పెద్దది ఏంటి నూట డెబ్బై బై నూట ఎనభై అలాగే గ్రేటర్ దాన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ నూట డెబ్బై రెండు బై నూట ఎనభై లాస్ట్ అన్నిటికంటే పెద్దది ఏంటి నూట డెబ్బై ఏడు బై నూట ఎనభై ఇది ఆరోహణ క్రమం అనమాట అదే అవరోహణ క్రమం అడిగినంటే పెద్ద నుంచి చిన్న అనమాట పెద్ద నుంచి చిన్న గ్రహాలు పిన్ ఆరోహణ క్రమం చేయాలంటే ఇలా చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి చూద్దాం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి ఒక షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్